वोकेशनल एडुकेशन ट्रेड वे अग्रिकलर लैवल वन लैवल वन मीन नयन क्लास स्टूडेंट इंदो पार्ट बी ओन अग्रिकलर स्टूडेंट वाले पार्ट बी एजिबल उ सो अग्रिकल स्टूडेंट के वीडियो इंदो यून वन सैक्न वन सैक्न वन कोई वीडियो फस्ट वीडियो चुनाव फस्ट टापिक वे मन को यूनिट वन वे मन को इंट्रक्ष आर्टिकलर अंत आर्टिकलर या इंट्रक्ष टापिक सैशन वन वे आर्टिकलर अं इट्स इंपारटे आर्टिकलर अंत इंपारटे उक्सप्लेनेशन वीडियो फस्ट इंट्रक्ष आफ् आर्टिकलर आर्टिकलर इज ए सैन ऐस वेल ऐस एंड आर्ट आफ प्रोडक्ट प्रोडक्शन यूटेश इंप्रूवेंट आफ् आर्टिकलर क्राफ्ट मीन आर्टिकलर अने सैन शास्त्र संबंधी अं आर्ट आफ प्रोडक्शन अटे ये विधा उत्पत्ति आर्टिकलर द्वारा यूटेशन विधा विनियो अंड विधा इंप्रूवेंट इंप्रूवेंट नंबर एंत इंप्रूव इंका फर्दर फ्यूचर इंकन मन यूजने आर्टिकलर क्राप अने असल आर्टिकलर एमेम चस्ता सच फ्रूट्स अंड वेजिटेबल अटे आर्टिकलर एमेंटो फ्रूट्स पंल का वेजिटेबल स्पैसे स्पैसे मीन सुगंध द्रव्या अटे मन को स्मेल संबंधी स्प्रे संबंधी उठाई कगंध द्रव्या अंड काेंट्स मीन मसाला दिन लवंगी इलायचल का ओके इवन मसाला दिन अंड आर्नमेंटल आर्नमेंटल मीन फंक्षनल कोई डेकरेशन पर्पज यूजा वाट आर्नमेंटल अटर प्लानेटेशन प्लानेटेशन मीन टोटल पेंपक टोटल अटे फर् एग्जापल रेड रोजेस जा रेड रोजेस फ्लवर्स संबंधी अभी प्लानेटेशन उठर इन पे संबंधी एवं फ्लवर्स डेकरेशन को मेरी मेडिकल मेडिकल अंत मन को आयुर्वेद संबंधी ये उन्ना आर्टिकलर ने पंस्त आर्नमेंटल प्लांट आर्नमेंटल प्लांट मीन सुगंध मोकल सुगंध मोकल मीन स्मेल रखी यूजेटी सुगंध मोकल कर्नमेंटल प्लांट कभी आर्टिकलर क उसे आर्टिकलर क्राफ्ट कंसस्टेंट सिग्निफिकेशन पर्सन आफ द टोटल अग्रिकलर प्रोड्यूस इन इंडिया सो अग्रिकलर वन आफ द पार्ट आफ आर्टिकलर अग्रिकलर अने मन को वरी गोधुम का पत्ति यानी सो इवन इंका अडिशनल चाल उ अंदर अग्रिकल अभी अग्रिकलर सो अग्रिकलर पार्ट आर्टिकलर आर्टिकलर वे फ्रूट्स का वेजिटेबल स्पैसे फंडमेंटल प्लानेटेशन का मेडिकल संबंधी एव्रीथिंग आर्टिकलर कवर् वाइड कलटिवेशन एरिया अंड कंट्रिब्यूट अबउ ट्वेंटी एट पर्सेंट आफ द्रास्मस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी स्टूल जीडीपी मीन स्टूल देश उत्पत्ति पर्सेंट वो अटे ग्रास् डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर्सेंटी ओनली आर्टिकलर मीदने आर्टिकलर अनेंटर दिश क्राप अकउंट आफ थर्टी सर्सेंट आफ द टोटल एक्सपोर्ट आफ अग्रिकलर ओके कमेंडेट फ्रम इंडिया अटे अग्रिकलर थर्टी एक्सपो अग्रिकलर एक्सपोर्ट दिन विदेश एगम दल 
మన ఆర్టికల్చర్ వచ్చేసి అందులో ఆర్టికల్చర్ వచ్చేసి థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంది అగ్రికల్చర్లో ఎక్స్పోర్ట్ చేసే దాంట్లో థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ హార్టికల్చర్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్చర్ ద టర్మ్ ఆర్టికల్చర్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఫ్రమ్ టూ లాటిన్ వర్డ్స్ ఆర్టికల్చర్ను టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేసారు ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఆర్టిస్ ఆర్టిస్ట్ మీన్స్ ఆర్టిస్ట్ మీన్స్ ఏంటంటే గార్డెన్ అంటే ఏంటి తోట తోట సంబంధించి అని చెప్పాను కదా టోటల పెంపకం అని చెప్పి ఫ్లవర్స్ కానీ సంబంధించిన ఎవ్రీథింగ్ వాటిని టోటల్ కింద తీసుకుంటారు కల్చర్ ఓకే కల్చర్ అంటే ఏంటండి మీనింగ్ ఈజ్ కల్టివేషన్ కల్టివేషన్ మీన్స్ సాగు సాగు సంబంధించినంత కల్టివేషన్ కిందకి తీసుకుంటారు ఇట్ రిఫర్స్ టు క్రాప్స్ కల్టివేటెడ్ ఇన్ అండ్ ఇంక్లూజర్ దట్ ఈస్ గార్డెన్ కల్టివేషన్ ఓకే ఇందులో వచ్చేసి సాగు ఏవైతే సాగు చేస్తామో వాటి అన్నిటిని పంటలు అయితే ఉంటాయో అందులో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి గార్డెన్ కల్టివేషన్ అంటే తోట సాగు కిందకి తీసుకుంటారు ఆర్టికల్చర్ ఈజ్ ఏ సైన్స్ అండ్ టెక్నిక్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ మర్చిన్ టైజింగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ ఫ్లవర్స్ స్పైసెస్ ప్లానిటేషన్ మెడిషన్ అండ్ ఆర్మెటికల్ ప్లాంట్స్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు కానీ హార్టికల్చర్ అనే ఏంటేంటి ఉండే ఫ్రూట్స్ కానీ ఓకే వెజిటేబుల్స్ ఫ్లవర్స్ ఓకే మనకు ఏమి ఉన్నాయి అంటే పండ్లు కానీ కూరగాయలు కానీ పువ్వులు కానీ సుగంధ ద్రవ్యాలు కానీ టోటలు కానీ ఔషధము మొక్కలు కానీ సుగంధ మొక్కలు కానీ ఇవన్నీ వచ్చేసి హార్టికల్చర్ కిందకే తీసుకుంటారు ఓకే ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్చర్ సో ఆర్టికల్చర్ క్రాప్స్ ఆర్ ఏ సోర్స్ ఆఫ్ వేరేబులిటీ ఇన్ ఫామ్ ప్రొడ్యూస్ అండ్ డైట్స్ అంటే ఏ విధంగా మనము ఉత్పత్తి చేస్తాం వ్యవసాయ అగ్రికల్చర్లలో ఆర్టికల్చర్ను ఏ విధంగా డిఫరెంట్గా ఆలోచిస్తాము వెరైబులిటీ అంటే డిఫరెంట్గా ఏవైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తామో ఒకటి దే ఆర్ ఏ సోర్స్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ విటమిన్ విటమిన్స్ మినరల్స్ ఫ్లా ఫ్లవర్స్ హార్మోన్ ఓకే ఫైబర్స్ సంబంధించినవి అంటే ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏంటంటే ఆర్ ఆర్టికల్చర్లలో విటమిన్స్ సంబంధించినవి తర్వాత మినరల్స్ సంబంధించినవి అంటే పోషకాలు కానీ విటమిన్ కానీ ఖనిజాలు కానీ ఇంకో వచ్చేసి అంటే మీన్స్ ఫ్లవర్స్ వీటన్నీ రుచి కానీ వాసన ఇంకొకటి వచ్చేసి డైటరీ ఫైబర్స్ డైటరీ ఫైబర్స్ కూడా ఓకే అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు అగ్రికల్చర్లో వరి టోట్ పత్తి పండిస్తాం కానీ ఆర్టికల్చర్లో వచ్చేసి మనకు ఇంత మంచి ఫ్రూట్స్ అన్నాం ఫ్రూట్స్లలో ఏమి ఉంటాయి విటమిన్స్ ఉంటాయి ఆపిల్ తీసుకున్నాం ఆపిల్లలో ఏ విటమిన్ ఉంటుంది అని చెప్పాం ఓకే అలాగే విటమిన్స్ మినరల్స్ న్యూట్రిషన్స్ ఓకే అన్న ఆ ఫ్రూట్స్లలో మా మామిడి చెట్టు జామ చెట్లు బబానాన ఆపిల్స్ ఇవన్నీ వచ్చేసి న్యూట్రిషన్ ఉంటాయి విటమిన్స్ ఉంటాయి మినరల్స్ ఉంటాయి ఓకే మళ్ళీ టోటల్ పెంపకం అన్నాం టోటల్ పెంపకంలో వచ్చేసి హార్మోన్ ఒకటి ఫ్లవర్స్ అనే రుచి వాసన అని చెప్తాం ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకు ఇందులో ఉంటాయి దే కంటైన్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ మెడిసిన్స్ ఇవి వచ్చేసి ఏంటంటే ఇంతమంది మెడిసిన్ సంబంధించి చెప్పాను ఆయుర్వేద సంబంధించినవి సో హెల్త్ పర్పస్ కూడా ఆర్టికల్చర్ అని యూజ్ అవుతాయి దే క్రాప్స్ హ్యావ్ అస్టెటిక్ వాల్యూ అండ్ ప్రొడక్ట్ ద ఎన్వైరాన్మెంటల్ అంటే ఇవి ఎన్వైరాన్మెంటల్ కూడా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి ఇవి సో ఎన్వైరాన్మెంటల్ సంబంధించింది కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లం అనేది ఎన్వైరాన్మెంటల్ మీన్స్ ఏంటంటే ట్రీస్ పెద్ద పెద్ద ట్రీస్ పెంచుతాం కాబట్టి వాటి వల్ల కూడా మనకు హెల్త్ సంబంధించిన కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్లలో ఇంకో వచ్చేసి మనకు ద కంపరేటివ్ ప్రొడక్షన్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఆఫ్ హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ ఇన్ హయ్యర్ దెన్ ఫీల్ క్రాప్స్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగానే ఒక అగ్రికల్చర్ కొన్ని ఆర్టికల్చర్ యొక్క డిఫరెంట్ ఏందనేది ఒకసారి స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ప్యాడి క్రాప్ గీవ్ ఏ యావరేజ్ హే హెల్త్ ఆఫ్ థర్టీ క్యూబ్ బై హెచ్ఏ క్యూబై హెచ్ఏ మీన్స్ హెక్టార్స్ ఓకే హెక్టార్స్ సంబంధించింది 
సో ఇందులో వచ్చేసి వరి వచ్చేసి మనం ఏదైతే పాడి క్రాప్ మీన్స్ వరి వచ్చేసి ఒక ఎకరములలో థర్టీ క్వింటాల్స్ మాత్రమే పండించగలుగుతాము ఇందులో వెల్ బనానా క్రాప్ ఇది పాడి క్రాప్ అనేది అగ్రికల్చర్ కిందికి వస్తుంది వరి అనేది అగ్రికల్చర్ కిందికి వస్తుంది అదే మనకు బనానా బనానా అనేది ఆర్టికల్చర్ ఆర్టికల్ ఫ్రూట్ బనానా అనేది ఫ్రూట్ కాబట్టి ఆర్టికల్చర్ అలా త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ ఫిఫ్టీ క్యూబై హెచ్ఏ అంటే హెక్టార్లలో మూడు వందల నుంచి నాలుగు వందల యాభై వరకు త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ ఫిఫ్టీ వరకు యూజ్ మనకు హెక్టార్లలో పండించగలుగుతాం అదే గ్రేప్స్ అయితేనేమో నైంటీ టు ఫిఫ్టీ క్వింటాల్ ఫర్ హెక్టార్స్ హెక్టార్లలో నైంటీ నుంచి నూట యాభై వరకు క్వింటాల్ వరకు గ్రేప్స్ అనేది పండించగలుగుతాము వరి అయితేనేమో ఓన్లీ హెక్టార్లలో ముప్పై క్వింటాల్ వర్ణించగలుగుతాం అది అగ్రికల్చర్లో అదే ఆర్టికల్చర్ అయితేనేమో బనానా త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ ఫిఫ్టీ క్వింటాల్ హెక్టార్లలో మూడు వందల నుంచి నాలుగు వందల క్వింటాల్ వరకు పండించగలుగుతాం గ్రేప్స్ అయితేనేమో హెక్టార్లలో తొంభై నుంచి నూట ముప్పై క్వింటాల్ వరకు పండించగలుగుతాం అది ఫ్రూట్స్ సంబంధించినవి అంటే ఆర్టికల్చర్ ఉన్న అగ్రికల్చర్ యొక్క డిఫరెంట్ ఫ్రూట్ అండ్ ప్లానిటేషన్ క్రాప్స్ కెన్ బీ కల్టివేటెడ్ ఇన్ ప్లేసెస్ వే ద స్లోప్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఈజ్ అన్ ఈవెన్ ఆర్ అన్ డ్యూయల్టింగ్ మ్యాంగో అండ్ క్యాసు నట్ ఆర్ కల్టివేటెడ్ ఆన్ ఎ లార్జ్ స్కేల్ ఇన్ హిల్లీ అండ్ హిల్ బ్యాక్ ఏరియా ఆఫ్ ద కొంకన్ రీజన్ కొంకన్ రీజన్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే ఎర్త్లలో మనకు ఏంటంటే స్లోప్ ఆఫ్ ల్యాండ్లో కానీ ఓకే స్లోప్స్ ఎక్కడైనా స్లోప్స్ ఉన్న దగ్గర కూడా మనకు ఆర్టికల్చర్ అనేది అంటే ఫ్రూట్స్ కానీ ప్లాంటేషన్స్ కానీ మనం పండించవచ్చు ఇంకా అలాగే మ్యాంగో అండ్ క్రాస్యూ నట్ ఆర్ ఓకే ఇవి వచ్చేసి ఏమో ఎక్కువ ఏంటంటే కొంకెన్ ఏరియాస్లలో కొంకెన్ ప్రాంతంలో అంటే కొం కొంకెన్ ప్రాంతంలో అంటే ఏంటి కొండలు కానీ కొండ వెనుక భాగంలో హిల్స్ హిల్స్ ఏరియా ఆర్ హిల్స్ బ్యాక్ సైడ్ కానీ మ్యాంగోస్ కానీ ఇంకోటి క్యాజువో నట్ మీన్స్ ఏంటంటే జీడి గింజలు జీడి గింజలు కానీ మామిడి చెట్లు కానీ కొంకెన్ ప్రాంతంలో అంటే మీన్స్ ఏంటంటే కొండలు కానీ కొండ వెనుక భాగంలో కానీ ఈ ఫ్రూ పండించవచ్చు అదే ఫ్రూట్స్ అండ్ ప్లాంటేషన్ అంటే పండ్లు కానీ టోటలు కానీ ఎక్కడ ఎక్కువ అంటే హలలు ఉన్న ఏరియాలో కావచ్చు కానీ లేకుంటే వాళ్ళ ఏరియాలో కానీ పండించవచ్చు ద క్రాప్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ కల్టివేషన్ ఈజ్ వెస్ట్ ల్యాండ్ ఆర్ పూర్ క్వాలిటీ సాయిల్ అంటే బంజర్ భూములలో ఈ ఆర్టికల్చర్ అనేది ఎక్కువ సాగు చేస్తాము నాణ్యమైన నీళ్ళలో కానీ బంజర్ భూములలో కానీ ఎక్కువ ఆర్టికల్చర్ అనేది సాగు చేస్తూ ఉంటాం సచ్ క్రాప్స్ ఆఫ్ హై వాల్యూ లేబర్ ఇంటెన్సివ్ అండ్ జనరేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ అంటే ఇవి ఏంటంటే ఎక్కువ పంటలు పండించగలుగుతాము బట్ లేబర్ ఏంటంటే వర్క్ హెవీ వర్క్ ఉంటుంది మనకు అంటే శ్రమతో కూడుకున్నది మరియు బట్ ఇది జనరేట్ ఏది ఇయర్ వైజ్ ఒకసారి మామిడి చెట్లు ఒక్కసారి ట్రీస్ నాటితే టెన్ ఇయర్స్ అయినా కానీ మనము మరోసారి మొక్క నాటడం అవసరం లేదు ఎవ్రీ ఇయర్ మనకు ఫ్రూట్స్ అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి అరటి చెట్లు బనానా అరటి చెట్లు కానీ ఒకసారి నాటినామంటే ఎవ్రీ ఒక టూ ఇయర్స్ తర్వాత మనకు ఎవ్రీ ఇయర్ మనకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం టెన్ ఇయర్స్ వరకు అయినా కానీ మళ్ళీ చెట్లు పెంచిన అవసరం ఉండదు బట్ ఈస్ ద లాంగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్చర్ బట్ కాకపోతే ఏంటంటే కొద్ది అంత రిస్క్ వర్క్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఆర్టికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ సెవరల్ సైజ్ రా మెటీరియల్ ఫర్ వేరియస్ ఇండస్ట్రీస్ సచ్ ఐజ్ ప్రాసెసింగ్ ఫార్మటికల్ ఫర్ఫ్యూమియన్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ కెమికల్ ఓకే ఆయిల్స్ అండ్ పెయింట్స్ శక్షత్ర ఇవి వచ్చేసి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగానే మనకు మెడిసిన్స్ సంబంధించినవి అని చెప్పాం ఆ మెడిసిన్ సంబంధించినవి కూడా అంటే ఆయుర్వేదం సంబంధించినవి కానీ మెడిసిన్స్ సంబంధించినవి కానీ 
హార్టికల్చర్ కింజన ని పండిస్తూ ఉంటారు అందులో వచ్చేసి రసాయన ఫార్మటికల్ సంబంధించింది ఒకటి ఆయిల్స్ సంబంధించింది ఒకటి ఓకే పెయింట్స్ సంబంధించింది ఒకటి కెమికల్ కెమికల్ సంబంధించినవి కూడా ఉంటాయి కొన్ని ముక్కలు అవి కూడా కొన్ని ప్లేసెస్లో పండిస్తారు ఓకే ద దే హ్యావ్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ డిమాండ్ అండ్ ఏరియా ఏ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ వీటికి జాతీయ మరి అంతర్జాతీయ అంటే నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ మనకు వీటికి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ ప్రజెంట్ స్టేటస్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ ఒక ఇండియాలో ప్రజెంట్ స్టేటస్ ఏంటి ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్లో దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో అగ్ అగ్రికల్చర్ స్టూడెంట్స్కి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ వీడియో షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి